vamos a comenzar entonces hoy día con nuestra penúltima clase, tal cual lo dijo Félix. Eh, la clase pasada iniciamos. Hola Marisa, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya me acuerdo de ti, Mari, por tu nombre. <ríe> tal cual dijo Félix, es la penúltima clase del curso de PowerPoint. ¿Ya? Hola Nilo, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, voy a compartir pantalla, por favor. Partiendo pantalla, listo. A ver, confirmen por favor si están viendo mi pantalla. Ya se ve, Tich. Muy bien, muy bien, señores. Entonces, este es el temario para esta clase de esta noche. Estamos en el curso de ofimática ni eh, profesional nivel intermedio, ¿ya? Los temas que vamos a tocar están aquí, insertar vínculos, símbolos y multimedia, ¿ok? Vamos a empezar con esto de acá, entonces, con el tema de insertar símbolos, ¿ya? Eh, acá dice, ¿no? Los vínculos son enlaces que nos pueden llevar a otro lugar de la presentación, ¿ya? O a un sitio externo, ya sea una página web o un archivo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Pasos para vincular entre diapositivas. A ver, yo tengo acá mi PowerPoint. Ustedes también, por favor, inserten su... o abran su programa del PowerPoint. Ya está, ya lo tienen. Ya miren, acá en esta, en esta presentación de PowerPoint vamos a insertar cinco diapositivas en total. Ya tengo acá las cinco diapositivas. Como lo inserté la clase pasada, eh, recuerdo que les había comentado que tenemos una combinación de teclas que permite insertar diapositivas, ¿no? ¿Recuerdan cuál es la combinación de teclas que permitía insertar diapositivas? ¿Cómo estás? Buenas noches, Marisa, Rocío. Eh, preguntaba si alguien recuerda cuál era la combinación de teclas que permite insertar, eso es. Eso es Erlinda, muy bien. Control más la letra M, ¿no? Control M y automáticamente se van a ir insertando más diapositivas, como pueden ver ustedes en pantalla. Tenemos en total, aquí en pantalla tenemos cinco diapositivas, ¿ya? A ver, ustedes también, por favor, inserten cinco diapositivas. Y las diapositivas están vacías, están limpias, está, no tienen ningún cuadro de texto. La clase pasada también les había dicho que para limpiar nuestra diapositiva, que quede así completamente vacío, debemos presionar en alguna parte de la presentación, clic derecho, y acá en la parte de diseño, miren que dice acá, en blanco. ¿Ven? En blanco. Ya, para que todo esté completamente vacío, limpio. Y al momento de insertar más diapositivas, pues las demás diapositivas también se inserten en blanco. ¿Ya? ¿Todo bien? Me avisan, por favor, para continuar. No quiero que se pierdan. Y ya saben, si nos perdemos, o si algo no se entiende, profe, ¿cómo era esto? Y ya, yo les aclaro el, el tema. ¿Estamos bien, chicos? ¿Estamos bien? ¿Puedo seguir? Me avisan, por favor. Si se ha olvidado algo, también me avisan y tengan un cuadernito a la mano para que ustedes puedan apuntar los puntos que consideren importantes.
¿Listos? Confirmen, por favor, si puedo continuar. Vamos, señores, confirmen, por favor, si puedo continuar. Hola, David, buenas noches, ¿cómo estás? David, ojo, dije que inserten cinco diapositivas. Tenemos las cinco diapositivas insertadas ya limpias, ¿ah? Completamente limpias, miren. ¿Ya? Ya, listo. Eh, ahora... Vamos a insertar imágenes, ¿correcto? Como hicimos la clase pasada. Vamos a la, a la, al menú, a la ficha, perdón. A la ficha insertar. Voy a ampliar mi pantalla, ahí está. Ficha archivo, ficha inicio y ficha insertar, ¿no es cierto? Vamos a ir acá a la ficha insertar. Y eh, debajo de la ficha insertar encontramos el comando imágenes. Vamos a darle clic izquierdo aquí donde dice imágenes. Bajo a esta parte que dice este dispositivo, imágenes de archivo y imágenes en línea. ¿No es cierto? Ya. Vamos a elegir la segunda opción, ¿ya? Mm, imágenes de archivo. ¿Ok? O también podemos elegir esto, ¿ya? Mejor eso de acá, imágenes en línea. Ya, cualquiera de los dos, de los dos de acá. Yo en este caso voy a elegir imágenes en línea. ¿Ok? Esta opción o esta herramienta de imágenes en línea, acá dice, espere que estamos cargando. Imágenes en línea solo es, eh, se va a poder utilizar eh, siempre y cuando tengas internet en la computadora en la cual estás trabajando, ¿ya? Si no hay internet en la computadora en la cual estás trabajando con el PowerPoint, no vas a poder eh, visualizar ningún tipo de archivo de imágenes. De imágenes, no de archivos. Porque estas imágenes que estamos viendo acá son imágenes de internet. ¿Ya? Entonces aquí vamos a, vamos a buscar así, ¿ya? A ver, vamos a poner acá animales. Clic izquierdo. Está cargando. Y vamos a poner esta... Vamos a darle clic aquí en este osito panda. E insertar. ¿Ya? Ya está. Vamos a la segunda diapositiva. Nuevamente vamos a insertar imágenes, imágenes en línea. Clic izquierdo. Ahora vamos a ir acá donde dice manzana. Clic izquierdo. Y ahí vemos manzanas. ¿Ya? A ver, vamos a elegir esta manzanita que está bonita. Marcamos la manzanita. Insertar. Ya está. ¿Ves? Vamos a la tercera diapositiva. Igual a... Ficha insertar, imágenes, imágenes en línea. Y vamos a poner ahora gatos, ¿ya? ¿A quién le gustan los gatos? A ver, este gatito está, se ve bien. Este gatito, ¿ya? Nos marcamos al gatito, insertar. Dice, archivo no encontrado. El archivo que está intentando insertar ya no está disponible. Oh, ¿ven? Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos otro. ¿Ven? Qué bueno que haya pasado esto para poder explicarles qué hacer ante estas situaciones. A ver, otra vez voy a darle clic izquierdo acá. Entonces, yo le había dado en este gatito. Entonces, voy a buscar otro, ¿ya? Acá hay otro. Clic izquierdo, insertar. Ahora sí, ¿ya ven? Vamos a la cuarta diapositiva. Insertar imágenes, imágenes en línea. Vamos a poner ahora perros, ¿no? A ver, un perrito que sea, de, que sea de nuestro agrado. Todos son bonitos. Entonces, por ello voy a elegir a este perrito que está con su pelota. Y por último, vamos a ir a una nueva, ima a una nueva imagen, insertar. Y vamos a buscar otra imagen, ¿ya? Perrito, familia, a ver, un pez. Un pez. 
Este es el pez payaso. Vamos a marcar el pez payaso e insertamos. Y ya está. Ya tengo mis cinco diapositivas con cinco, con cinco imágenes que ha sido insertada con imágenes en línea. ¿Ya? A ver, señores, ustedes también. Ahí están las cinco imágenes. Listo, Fanny, ya está, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aparte de Fanny, ya terminó de insertar las cinco imágenes en las cinco diapositivas. Listo, muy bien, perfecto, ¿ya? Entonces continúo, ¿ya? Voy a continuar. Voy a continuar. Vamos a regresar a la diapositiva número uno. ¿Ya? A la diapositiva número uno. Y vamos a insertar una nueva diapositiva. Miren, ¿eh? estando situados en la diapositiva número uno, presionamos control M. Control M para insertar una diapositiva número 6. La nueva diapositiva que hemos insertado se ha situado debajo de la primera diapositiva. Ahí está. Está entre la... Está entre la y, y diapositiva que tiene la imagen, en mi caso, del panda y de la fruta. Una manzana. Eh, pero yo quiero que esta, que esta diapositiva, señores... Yo no quiero que esté ahí, yo quiero que esté al inicio. Entonces, ¿qué hago? Facilísimo. Clic izquierdo acá en la diapositiva en miniatura, a esta diapositiva me refiero, ¿no es cierto? A esta pequeña, ¿ya? Entonces, voy a darle clic izquierdo y sin soltar el clic izquierdo, no suelto, lo arrastro hacia arriba. Ahí. Ahí voy a soltar, mira, acá. Ya está, ¿ves? ¿eh? Ahora la diapositiva que se encontraba en la posición número 2 se encuentra en la posición número uno. ¿Ya? Ahí está la diapositiva. ¿Ok? Ya está. Ahora, ¿qué más hacemos? Vamos a hacer, miren, vamos a poner acá, vamos a la ficha insertar y vamos a poner un Word Art, lo que hicimos la clase pasada, perdón, un cuadro de texto, perdón. Clic izquierdo, vamos a poner acá oso. Ya, un osito. El texto oso. A este oso, señores, o a la palabra oso, si ustedes quieren le pueden poner oso panda, o de repente han puesto otras imágenes, no lo sé, pongan un nombre o una palabra de acuerdo a la, al contenido, ¿no? De la diapositiva. Aquí voy a poner oso y voy a cambiar el tamaño un poquito más grande, ¿ya? 29 podría ser. Cuarenta, listo, cuarenta, ¿ya? Cuarenta. ¿Ya? Ahora miren, chicos, ¿ah? Puede ser así un texto, o si gustan, también podríamos poner, miren, vamos a insertar eh, formas, y acá encontramos, ¿qué cosa? Un rectángulo, un elipse, un rectángulo redondeado, Vamos a elegir esto, ¿ya? Un rectángulo con las... Pueden elegir cualquiera, ¿ya? Pero para este ejemplo vamos a elegir un rectángulo con las esquinas redondeadas. ¿Dónde lo encuentro? Nuevamente, la ficha insertar, la, el comando formas, ahí está. ¿Ya? Miren, ahí está. ¿Ya? Clic izquierdo. Y dibujo acá. Ahí está. ¿Ya? El texto, señores, bien, yo lo puedo poner encima, 
de este rectángulo redondeado, o en su defecto, podría escribir dentro de este objeto. Para escribir dentro del objeto, miren, ¿ah? presionamos clic derecho, y aquí abajo dice editar texto. Editar texto, al darle clic derecho sobre la forma. ¿Ya? Clic izquierdo ahí, y ahí vamos a poner oso. Ya está. Esto lo puedo borrar, obviamente, ya no lo necesito. ¿Ya? Aquí el texto igual, si quieren, lo incrementan el tamaño. Pero como también les decía, la clase pasada cuando estábamos haciendo el tema de tablas, no hace falta seleccionar la palabra, esto no hagan. ¿Ya? Es una mala práctica. Basta que el, el objeto en donde se encuentra el texto, esté seleccionado. ¿Cómo sé que está seleccionado? Porque aparecen estas bolitas de color blanco. ¿Ya? Y de aquí, miren, con esto, ¿ya ven? Estoy incrementando el tamaño del texto. ¿Ven? ¿Ya? A ver. ¿Cómo vamos? Muy bien. Muy bien, ¿ya? El color también de este objeto, ustedes si gustan lo pueden variar. Teniendo el objeto aún seleccionado, este, este puntito amarillo que están viendo acá, en la parte superior izquierda de esta forma, es un controlador del redondeo de las esquinas. O sea, si yo varío, miren, muevo el, el amarillo, miren, el objeto se va haciendo, eh, las esquinas se van redondeando más. Si yo lo muevo, mira. ¿Ve? Se van haciendo menos. Ah, ahí está. Esa es la finalidad del objeto de este punto amarillo. Pues no es amarillo, ¿no? Precisamente. Este, cuando ustedes inserten, este es un bonus, cuando ustedes inserten, señores, otros objetos, es probable que otros objetos que ustedes inserten no tengan un punto amarillo, tengan dos, tres o cuatro. Siempre que ustedes vean un objeto que tiene, tiene uno, dos o tres o cuatro, esos puntos amarillos se pueden manejar, se pueden mover, maniobrar, para que el objeto cambie de forma, como ustedes acaban de ver en este momento. ¿Ya? Ok. Ahora les decía, como tengo este objeto seleccionado, puedo ir acá. También les había hablado la clase pasada de esta ficha. Esta ficha que aparece cuando tenemos un objeto seleccionado. Voy a darle clic izquierdo acá en esta ficha. Ya está. Al darle clic izquierdo en esta ficha, lo que yo visualizo acá son comandos que están netamente relacionados para usarlos para el, el objeto que tenemos seleccionado, en este caso, este rectángulo. Entonces, mira, yo paso por acá. No estoy dando clic, solamente paso el puntero, ¿ve? Y va apareciendo una vista previa, ¿ven? ¿Ya? De hecho, aquí abajo hay más. Vamos a moverlo un poquito por acá, para que no lo tape. Ahí está, ¿ve? Aquí tenemos más. Miren. ¿Ves? ¿Ves? Acá tenemos con transparencias. Y acá hay con degradado, miren. ¿Ya? Eso ya ustedes eligen, como les guste, ¿ya? A ver, yo voy a elegir... Esto de acá, ¿ya? En mi caso, ustedes obviamente elijan el color que más les agrade. ¿Ya? Entonces, miren, acá tenemos nuestro objeto con el texto OS. ¿Ya? ¿Te avisan? Ya está, muy bien, Miss Beth. Muchas gracias. Perfecto, Alan. Así como hemos hecho 
este objeto, que lo vamos a convertir en botón, ¿ya? Pero antes de convertir en botón, vamos a hacer otros botones para los demás gráficos. Acá tenemos manzanas, entonces vamos a hacer otro botón. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Para no estar volviendo a hacer otro botón, mejor copiamos eso de acá, que lo que tenemos. ¿Cómo lo copio? Presiono la tecla, obviamente el objeto debe estar seleccionado. Presiono control y mira, cuando yo pongo el puntero sobre el objeto, aparece al costado una flechita, aparece el símbolo de más. Eso indica que yo puedo ya empezar a duplicar. ¿Y cómo duplico? Sigo presionando mi tecla control. ¿eh? Presiono clic izquierdo y no suelto y lo arrastro a la derecha o a la izquierda o abajo o a donde gusten yo lo voy a soltar ahí ya está ven solté el control solté el clic ya ahí está he duplicado para duplicar cualquier objeto aquí en powerpoint es igual a presionas control le das clic y lo arrastras a donde desees, no únicamente a la derecha. El punto es eh, indiferente. El punto a donde lo arrastras es indiferente. ¿Ya? Entonces acá no se va a llamar oso, se va a llamar manzana. ¿No? Entonces vamos a llamarlo manzana. ¿Ya? Manzana. Ya está. Profe, me quedó muy grande. La palabra... NA saltó a la siguiente línea. ¿Qué podemos hacer? Podemos. Acá hay dos cosas que puedes hacer. Bien sacrificas tu forma o bien sacrificas el tamaño de tu texto. Si yo quiero sacrificar el tamaño de la forma, pues de acá, de este punto, lo arrastro ligeramente a la derecha. Y como pueden ver, la palabra manzana ya está ahí. Ya está. Claro que el ancho de este botón no es igual al, al, al ancho del otro botón. Pero no, no hay problema. No hay problema. Ahorita vamos a arreglarlo, ¿ya? De la misma forma como hemos duplicado este objeto, vamos a duplicar este botón, esta forma, todavía no es un botón, presiono control, lo arrastro a la derecha. Ahí está. Entonces voy a darle clic izquierdo acá y voy a escribir gato. Ahí está. ¿Ya ven? ¿Qué más tenemos? Perro. Ya. Clic izquierdo acá, presiono control, arrastro a la derecha, ahí está. Perro. Ah, ahí está, perro. ¿Ya? Y creo que nada más había, ¿no? Ah, no, el pez payaso también, ¿no? Entonces vamos a darle clic izquierdo acá, control, arrastro a la derecha, ahí está. Pez. O payaso, ¿no? Como ustedes gusten. Pues, ya está. Ahí tenemos nuestros cinco botones, miren. Cinco botones. Si ustedes gustan, le pueden cambiar el, tama el color, ¿no? Si ustedes eso ya dependerá de ustedes. Me avisan, por favor. Ya está. Ya, Lisbeth. Listo, chicos, listo. Miren, vamos a seleccionar todos los objetos y lo voy a poner un poco más al centro porque, porque acá hay mucho espacio. Miren, a la izquierda de Oso. Como tenemos cinco, también lo que podemos hacer es esto. Miren, o si no es su defecto, estos dos, el, la forma de perro y de pez, lo podemos bajar aquí 
para ordenar un poquito. Ahí está, ¿ves? Ya. Seleccionamos estos cinco, cinco formas y lo podemos entrar acá. Así. Ahora, lo que veo es que, por ejemplo, el, la forma de oso del... Ese rectángulo donde está la palabra oso es muy pequeño. Debería ser, para que mantenga una uniformidad, debería ser del mismo ancho de los demás botones. ¿No? Vamos a ver cuánto de ancho tiene este, este, esta forma. Me confundo con el botón. Esta forma, para poder aplicar el mismo ancho acá. Porque, claro... Yo también puedo arrastrar, ¿no? O sea, más o menos calcular. Pero de repente calculo mal. Aunque en esta versión, señores, miren, el, el programa trae esta herramienta. Mira, yo arrastro, 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 arrastro. Ahí está, miren. Y aparece una flecha de, en, en el centro del objeto que estoy arrastrando y de los del, del anterior también. Eso me está indicando que el ancho de este objeto es igual al ancho del, del otro objeto, de manzana y perro, que son los que están más cercanos a ese objeto. Ahí puedo soltar. Y de esa manera ya sé que esa forma, donde está la palabra oso, también tiene el mismo ancho, el mismo ancho que los demás botones ya ahí está, ves, puedo hacerlo así selecciono todo ahí lo voy ordenando ya ¿cuál es linda? ¿cuál repito? ¿duplicar? ¿o cambiar el tamaño? Ahí el tamaño, ¿ya? Ya. Mira. Eh, los cuatro, las cuatro formas donde está el texto manzana, gato, pez y perro, tienen un ancho uniforme, ¿ya? Ya que, es, ya que el, 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 eh, son copias del de esta forma, ¿no? De la forma donde se encuentra manzana. ¿Cómo cambio? ¿Cómo cambio el ancho? En esta versión, como les decía, hay una herramienta que es bastante útil, miren. Yo voy a arrastrar de acá, del lado izquierdo, de la bolita blanca del lado izquierdo, lo arrastro a la derecha. Y miren, cuando yo arrastro a la derecha, aparece una flecha que apunta en ambos sentidos, izquierda y derecha. Sobre el objeto que estoy cambiando el, el, el tamaño. Pero también aparece en el, la forma de manzana y en la forma de perro. Nos está indicando eso, que esa forma tiene el ancho de esos objetos. Lo suelto ahí y ya está. Ahí está. ¿Ya? Y como les decía, el color si quieren lo cambian, si no lo dejan así. Eso ya depende de ustedes. ¿Salió, Arlinda? Ya, listo. De nada. Ok, ya. Miren, ¿ah? Ahora... Este botón, este botón lo vamos a vincular a la diapositiva número 2. Bueno, esta forma, todavía no es botón. Quiere decir que cuando yo presione clic izquierdo sobre esta forma, salte automáticamente a la diapositiva número 2. Si le doy clic izquierdo acá en esta forma, salte automáticamente a la diapositiva número 1, 2, 3, 4, a la 5. Porque en la diapositiva número 5 está el perrito. Y así sucesivamente, ¿ya? O sea, estos botones me van a mandar a un determinado fotograma. 
¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Así, mira. Presionamos clic derecho sobre este, esta forma, ¿ya? Clic derecho, ahí está. Y aquí abajo dice hipervínculo. Ahí vamos a darle clic izquierdo en hipervínculo. Aparece esta ventana. ¿Ya? Ahora vamos a buscar. A ver. Acá está. Lugar de este documento, miren. Acá el primero dice archivo o página web existente y, que, y aquí debajo dice lugar de este documento. ¿Ya? Entonces, cuando yo presione clic izquierdo sobre este botón oso, quiero que vaya a la diapositiva número 2. Entonces voy a marcar acá la diapositiva número 2, así. ¿Ya? Marco la diapositiva número 2, así. Acá hay una vista previa. Aceptar. Y ya está. Ya está. Ya está. Hacemos lo mismo con manzana, miren, ¿eh? manzana. Presiono clic derecho. Yo sé que manzana está en la diapositiva número 3. Ok. Entonces, presiono clic derecho sobre esta forma. Acá. Clic derecho, mira. Y escogemos la opción que dice hipervínculo. Clic izquierdo ahí. Ya está por defecto, ya se marcó, ya se quedó marcado en la parte que dice lugar de ese documento. Y cuando le dé clic en manzana, quiero que vaya a la diapositiva número 3. Acá está, ¿ve? Aceptar. El gato estará en la diapositiva número 4. Lo mismo. Clic derecho. Hipervínculo. Ahí está el gato, ¿ve? En la diapositiva número 4. Ahí está. Aceptar. ¿Ya? A ver, ¿cómo van ustedes? Me avisan ¿ah? para probar si funciona nuestro hipervínculo. Ya, miren. Mira, Lisbeth. Para probar nuestra diapositiva, señores, para probar nuestros vínculos, si funcionan o no, presiono la tecla F5, los que tienen la eh, PC de escritorio, y los que no, en la parte inferior, en la parte inferior, hay... Un, hay, hay un icono así como de copita, miren, un ratito, les voy a mostrar ahí, ¿ya? Miren, 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 acá está. Acá, ¿lo ven abajo? Acá hay una, como una copita, ¿lo ven acá? Esto de acá. Ahí le van a dar clic izquierdo para previsualizar, ¿ya? Ahí le van a dar clic izquierdo para, para previsualizar. Mira, uno, dos, tres. Ya está. Me imagino que están viendo mi pantalla. Me imagino no, sí están viendo mi pantalla. Cuando yo paso el puntero sobre la forma, miren, aparece, un, aparece una manito. Cuando yo paso, mira, si salgo de la forma, se vuelve otra vez en flechita. Pero si 
paso dentro, aparece la manito. Voy acá, aparece la manito, ¿ves? Bajo, 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 y aquí ya no aparece nada. ¿Por qué? Porque estos dos, estas dos formas, en ningún momento lo hemos vinculado, ¿no? Solamente acá. A ver, quiero ir para ver la manzana, o para ver el gato que está más cerca, más lejos. Mira, uno, dos, tres. Ahí está el gato. ¿Ya ven? He navegado, he vinculado entre diapositivas. Salgo de ahí, ya está. Regreso acá. ¿Ya? Cuando vamos a probar, cuando vamos a probar nuestros vínculos, la diapositiva tiene que estar en vista previa. Porque esto, señores, cuando ustedes expongan, cuando usen esto, no lo van a presentar así. A su público no lo van a presentar así. Tienen que previsualizar así. Así tienen que mostrarle. Ellos no tienen nada que ver el menú, no tienen nada que ver las, las, las diapositivas y miniaturas, nada. Ellos no tienen nada que ver con eso. Así tienen que presentarlo. Así. ¿Ya? Ok, Ent Lisbeth, linda, ¿entendieron esa parte? Cuando ustedes hacen un PowerPoint, eh, como les digo, no, no lo presentan así a su público, así no lo presentamos. No, lo presentamos así, así lo presentamos. ¿Mm? Ya Génesis, de nuevo. Eh, no sé, Génesis, ¿qué cosa quieres que haga? Eh, ¿Cómo lo vinculo o cómo previsualizo? Ya. Mira, estos dos objetos aún no están vinculados. Único está, los únicos que están vinculados son estos tres primeros. ¿Cómo sé que están vinculados estos tres, solo los tres primeros, de la, de, la, de la primera fila? Porque cuando yo paso el puntero, miren qué aparece. Aparece ahí un, eh, un mensaje que dice control más clic para seguir vínculo. Aquí también, aquí también, aquí nada, porque esto no está vinculado. Entonces, ¿qué hago? El perro, ¿dónde está el perro? El perro está acá, en la 5. Entonces, ¿qué hago? Presiono clic derecho en la diapositiva número 5, acá. Clic derecho. ¿Ya? Hipervínculo, acá está. Clic izquierdo acá, en hipervínculo. En esta ventana, por defecto te aparece así. En esta, en esta opción activada, archivo o página web existente. Tú vas a bajar acá, donde dice el lugar de este documento, y buscas la diapositiva a la cual quieres vincular este objeto, el objeto del perro. En el 4, no, porque ahí está el gato. En la 5, sí, porque ahí está el perrito. Marcas acá la diapositiva número 5, donde está el perrito, y le das a aceptar. Ya está. Haces lo propio acá. Presionas clic derecho hipervínculo, vas a la 6, ahí está el pez, aceptar, listo, ya está. Ahora el siguiente paso nada más es probarlo. ¿Cómo lo pruebo? Como les digo, pueden darle clic izquierdo en este botón, que está por aquí abajo, miren, acá, mi profesor me enseñó así, me dijo la copita, de ahí me quedé con la copita. Pero esto no es una copita, es un ecran. ¿Ya? Este icono de acá. Entonces, ahí le damos a dar clic izquierdo, ya está. Le damos clic, mira. Cuando tú pasas sobre el, 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 el objeto, la forma de pez, ya aparece la mano. Cuando aparece la mano, le das clic y ya estás en el pez. ¿Mm? ¿Ya?
¿Entendiste eh, Génesis? Muy bien. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es para que regrese, porque miren, cuando yo estoy en una diapositiva, acá, ya, voy a perro, clic, estoy acá, pero ahora como regreso al menú, donde están los botones, tendría que hacer, miren, este es, este es mucho mejor. A ver, vamos a ir acá, a la diapositiva número 2, a la diapositiva número 2. Y voy a insertar, acá ya llegando a esta parte de acá, miren, acá dice botones de acción, botones de acción, ¿ya? Entonces mira, voy a ir acá a insertar, ¿ya? Insertar botones de acción, ¿ah? ¿eh? Eh, formas. Y miren qué dice acá. Recuerdan que hace un momento hemos utilizado esta forma del rectángulo con las esquinas redondeadas, ¿ya? Pero ahora más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, ahí está, botones de acción. Botones de acción. ¿Ya? Estos botones ya tienen una, una acción. ¿Ya? Ya tienen una acción. ¿Cuál es la acción? Miren. Si yo me voy a situar sin hacer clic, sin hacer nada, sobre el primer botón, me dice, botón de acción, ir hacia atrás o anterior. O sea, si uso este botón, o si coloco este botón en cada diapositiva, cada vez que yo presione sobre ese botón, retrocederé una diapositiva menos, una diapositiva menos, una diapositiva menos. ¿Ya? Esa es la acción de este botón, ir hacia atrás o diapositiva anterior. El otro es lo opuesto al anterior. La acción es ir hacia adelante o a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Este botón es ir al principio. Si tengo 50 diapositivas, 30 diapositivas y estoy en la diapositiva número treinta y tantos, clic sobre ese botón y automáticamente regresa a la diapositiva número uno. Ya, ir a la primera diapositiva. Esto de acá es ir al final, a la última diapositiva. Ya, y esto de acá, ir al inicio. Creo que esto, creo que esto podría ser, ¿no? Ya, donde está la casita. Entonces vamos a darle clic izquierdo acá, miren, en este botón de acción, ¿ya? Y voy a dibujar la, ese botón como clic y arrastro nada más, mira, ahí está. Ahí está. Ahí está, ¿ya? Miren, ¿y qué salió acá? Cuando dibujé mi, mi objeto, miren, apareció esta ventana. Apareció esta ventana. A ver si están ahí, por favor, a ver si están ahí, ¿eh? para que no se pierdan. A ver si están acá, chicos. Ya, listo. Entonces, miren, ¿eh? miren esta parte, por favor. Esta ventana que estamos viendo acá, esta pequeña ventana que se llama configuración de la acción, aparece, aparece cuando tú insertas un botón de acción. Ahí nomás aparece esto. ¿Ya? Entonces, miren acá, en, este bot en esta ventana que se llama configuración de la acción, tenemos dos fichas. Esta ficha y la otra ficha. Acá están las dos fichas. ¿Ya? Esta es la acción. Miren. Si yo elijo esta acción, yo paso, miren, no hago clic, no hago nada sobre este botón, el botón automáticamente reacciona, porque acá dice, bastará, bueno, no dice todo eso, ¿no? Pero te lo digo en lenguaje humano, porque este es el lenguaje máquina. Bastará pasar el mouse por encima para que la acción se ejecute. ¿Ah? En cambio acá, 
tendré que dar clic izquierdo para que la acción se ejecute. Y nosotros estamos más familiarizados, acostumbrados con, de, con darle clic izquierdo, ¿no? Entonces vamos a dejarlo acá. Acá dice, ¿qué acción quieres que tenga? Ninguno. No, pues ninguno no, porque si no, ¿para qué voy a hacer mi botón? Marco esta opción. ¿ya? Marco esta opción. Y acá le voy a decir, ¿a dónde quiero que vaya? Primera diapositiva. Ya está. Ya está también, miren, ya está. ¿Qué más encontramos acá? Mira, diapositiva siguiente, diapositiva anterior, última diapositiva, fin de la presentación y más. ¿Ven? ¿Ya? Miren, con este botón, o con... Sí, con este botón también podemos vincular un archivo. O sea, al darle clic izquierdo sobre ese botón, que se abre un archivo PDF, que se abre un archivo de Word, que se abra un... Un video, ¿ven? Acá. Y esto de acá es, al darle clic, si, si marcamos esta opción, le damos clic sobre este botón, pues se va a abrir un URL. URL es una página web. ¿Ya? Pero nosotros vinimos con una intención, de que vaya a la primera diapositiva. Voy a marcar esta opción, primera diapositiva. ¿Ya? Aquí encontramos, mira, bajito dice ejecutar programa. O sea, si yo quiero, ojo, programa, yo quiero que al darle clic izquierdo en ese botón se ejecute Word, marco esta opción. Y lo doy clic y se va a abrir Word, el programa Word en blanco. ¿Ya? Pero en este caso solamente queremos que vaya a la primera diapositiva. Aceptar. Ya está. Vamos a ver si funciona previsualizamos, vamos a la diapositiva número uno, previsualizamos, mira, voy a darle clic acá en el oso, clic, ahí está, y acá está el botón, mira, cuando me sitúo sobre ese botón aparece la mano, y mira ahora, clic izquierdo, ¿ves? te manda al menú, oso, te manda a la primera diapositiva, clic en el, en el botón de inicio, te manda al menú, ¿viste? ¿Ah? A ver, ¿ustedes cómo van? Así es Génesis, así es. Pero ¿sabes qué? A eso iba. ¿Saben qué, chicos? Que este botón, o sea, podría hacerlo uno por uno. Si tuviera 20 diapositivas, 20 veces insertar, pam, 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 insertar, tan, 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 ¿no? Pero no, como ya tiene una acción, lo que yo podría hacer es copiar. Pero antes de copiar, considero yo que este botón lo voy a ubicar en una posición estratégica. Ya dependerá de ustedes, ¿ah? ¿eh? A ver, lo, lo vamos a poner por acá, ¿ya? Aparte de eso, este botón ya tiene una acción. Vamos a cambiarle un poquito la apariencia, porque esta es la apariencia por defecto, ¿no? De repente yo quiero que tenga un color diferente en relación al tema, en relación al logo, qué sé yo. Entonces, mira, marco el objeto. Voy acá a la última ficha que dice formato de forma. ¿Ve? Y acá aparecen los botoncitos que, miren, paso y acá me el botón, mira, ¿ve? Ahí está, ¿ve? ¿Ya? A ver, vamos a elegir esto de acá, ¿ya? Ustedes elijan lo que quieran, obviamente, ¿no? Yo elijo esto. ¿Ok? Ya está. Esto, ¿qué más? ¿Qué más podemos elegir de acá? Bueno, no hay mucho que elegir de acá. El relleno ya lo acabo de cambiar. Contorno... Eh, ya, así nomás. Efecto de forma, mira acá. Ahí con sombrita. Ahí está, ver la sombrita. Sí pueden ver la sombrita, ¿no? Con un degradado interior. A ver, reflexión. Puede ser eso, está, se, ve, se ve bonito. Eso ya ustedes ya lo ven, pues, ¿no? Bueno, voy a elegir esto, ya en mi caso. Semi reflejo sin, re, sin separación. Clic y ya está. Ahí está el semi reflejo, miren. 
sin separación, ¿ya? Una vez que ya le di el formato, el tamaño y todo lo demás, ¿ah? lo que voy a hacer es, para no estar haciendo uno por uno, hago esto, miren. Clic derecho, copiar, o en su defecto, control C. Control C de copiar o control C de casa. Control C, ya está. Mire, ¿ah? mira, voy a la diapositiva número 2 y presiono control V. Y el botón de acción se inserta en la misma posición en donde estuvo insertada en la diapositiva número, en la diapositiva anterior, ¿ves? Mira, bajo acá, control V. Ya no voy a hacer control C. Una vez nomás se hace control C, copiar. Y después es control V, control V, control V. O sea, pegar y pegar y pegar y pegar. Bajo a la diapositiva donde está el perrito, control V. Bajo donde está el perrito, el, el pez, control V. Ya está. Este botón que está insertado, que hemos insertado en todas las diapositivas, ya tiene la acción configurada, ya no hacemos nada. Mira, ahora vamos acá a la diapositiva número uno ejecutamos, ahí está, vamos al oso, clic, voy a inicio, ¿ah? vamos al pez, voy al inicio, vamos al perro, voy al inicio, vamos al gato, voy al inicio, vamos a la manzana, vamos al inicio, vamos al pez nuevamente, al inicio. ¿Ya ven? Estamos navegando por las diapositivas. Esto es lo que ustedes tienen que mostrar cuando ustedes van a exponer. No van a mostrar así. No vas a mostrar así. Ya, chicos, ahora vamos a pasar la manzana. Clic manzana. No vas a hacer así. Ahora vayamos al perrito. Clic el perrito. No vas a hacer así. No se hace así. ¿Ya? Para adelantar, ¿cómo para adelantar Génesis? Ok, señores, ¿entendió? Para retroceder, pues tienes el botón de acción que es, que es retroceder, ¿no? O sea, mira, estás acá. Vamos a ir a nuevamente a insertar formas. Bajo, bajo, bajo. Y acá esto dice ir hacia atrás, lo que tú dices, ¿ya? Clic izquierdo. Y por acá puedo dibujar yo ese objeto. Ya está. La acción di, di, diapositiva anterior. Listo. Ahí nomás le voy a aceptar. ¿Ya? Ya está. Este botón igual lo puedo copiar en todas las diapositivas. Control C para copiar. Control V. Voy al otro. Control V. Voy al otro. Control V. Y voy al otro. Control V. Ya está. Ahora mira cómo trabaja ese botón. Voy a ejecutar o previsualizar. Voy al oso, acá está el botón retroceder, mira, uno menos, ¿ves? Voy a manzana, uno menos, ¿ves? Otro menos, ¿ya ven? Voy al gato, uno menos, uno menos, uno menos, ¿ven? Voy al perro, uno menos, uno menos, uno menos, uno menos, y voy al pez. Uno menos, uno menos, uno menos, uno menos, y uno menos. ¿Ya ven? Así es, Génesis. Y hay más, señores, ¿ah? hay más para investigar acá, ¿ya? Curioseen, por favor, pero no ahorita, ya después de clases, ¿ya? Curioseen. Listo, entonces ya, miren, ¿ah? hemos avanzado con nuestros botones de acción, ¿ya? Esto de acá es este, insertar símbolos, ¿ya? Insertar símbolos. Los símbolos los podemos insertar, insertar aquí, miren. Acá. ¿Ya? Vamos a insertar símbolos, ¿ya? Entonces voy a separar un poquito esto. Y hacemos lo siguiente. 
símbolos. Esto de símbolos también lo tiene Word, también lo tiene Excel. Si entendemos y comprendemos, de hecho que si van a comprender, si captan la idea de cómo insertar símbolos acá en PowerPoint, también habrán aprendido cómo, cómo insertar símbolos en Excel y también ap habrán aprendido cómo insertar símbolos en Word. ¿Ya? ¿Cómo hacer? Mira. Voy a ir acá a la parte, a la ficha insertar, acá a la ficha insertar, y me desplazo hasta a la derecha, 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 derecha. ¿Ya? Derecha, derecha, derecha. Y acá dice símbolo. Mira, símbolo. Y el símbolo está desactivado. Ecuación sí está activado. Esta ecuación también recuerdo que les había, les enseñé en Word. ¿Ven? Word también tiene ecuación. Pero símbolo está desactivado. La razón por la cual está desactivada la herramienta símbolo es por esto. Que tenemos que tener un cuadro de texto, clic izquierdo, ahí está el cuadro de texto, parpadeando el cuadro, el, el, ¿cómo se llama? El cursor, ¿ya? Y vamos a ir a insertar. Ahora miren, ¿ve? Símbolo ya se activó. O sea, para que tú utilices símbolos en PowerPoint, eso, eso lo hace, eso es diferente a, a los demás programas que le mencioné, tienes que primero insertar un cuadro de texto. Ahí está. Ahí está símbolo, ¿ves? Se activó. Clic izquierdo y aparece esta ventana. Mira. Aparece esta ventana. Y acá, mire, ahí tenemos esta barra de desplazamiento. Podemos buscar, vamos a buscar a ver un símbolo, ya, mire, acá hay muchos. Estos símbolos que están viendo acá, acá, abajo, el igual, este es un disquete, un conjunto de libros, el botón de ir al inicio, un avioncito, euros, etc., francos, yenes, el copyright, registrado, etc., son símbolos que recientemente he utilizado. Ya, acá está almacena, de los recientes. Pero nosotros vamos a buscar símbolos eh, particulares, ¿no? No, ¿no? no, no, los usuales. Miren, por acá tenemos esto de acá. Miren, si ustedes gustan, cualquiera de ellos pueden insertar, ¿no? Miren, todo lo que tenemos acá. Y acá abajo, mira, ups, ya está apareciendo ya cositas bonitas, mira. Acá está bien. Ah. Acá está el SM, TM, un tercio, dos tercios, un quinto, dos quintos, tres quintos, cuatro quintos, etc. Mire, ve. Ahí está, ve. Ve, y eso es todo. Eso es todo. ¿Ya? A ver, hasta ahí cómo van. Ya, vamos bien, ¿no es cierto? Mira, seguimos. Pero, profe, yo quiero la imagen de un, de un osito acá. ¿Qué hacemos? Miren, señores, cuando ustedes quieran unos, unos símbolos particulares, así como de figuras, como están viendo acá, del cassé, del librito, y de, entre otras cosas más, tienen que hacer esto. Miren, ¿ah? aquí dice símbolo y acá dice fuente, texto normal. Mira, acá en esta flecha, en esta flecha, presionas clic izquierdo, ¿ya? Y ¿sabes qué? Tú vas a bajar y vas a buscar el tipo de letra que se llama Webdings. Así, mira. Está por orden alfabético, por si acaso. Por eso he bajado con todo. A ustedes es probable que les aparezca menos por la cantidad de letras que tengan. Como les comenté, me parece, yo tengo bastantes tipos de letras. 
por eso aparece todo eso, miren. Acá está. Acá está. Miren, acá tenemos Wigdings, Wigdings 2, Wigding 3. Y uh, ya, pero primero vamos a buscar acá, ya. Primero vamos a ver acá. Acá está. Vamos a darle clic izquierdo acá, mira. Wigdings, clic. Y mira qué aparece. ¿Ve? Aparecen bastantes figuritas. Vamos a ver si por ahí tenemos suerte y encontramos un osito, ¿ya? Con cuidado, vamos a buscar. Uy, no hay. No hay ningún osito acá. ¿Ya? Entonces vamos acá. Webdings 2. A ver, por acá habrá algo. Bajamos. Tampoco. Webdings 3. Acá hay flechas, mira. No hay. Y nos falta uno. Ya, mira. Cuando tú quieras buscar formas o símbolos, símbolos, así, figuritas especiales, ya, eso también lo puedes poner en viñetas, por si acaso. Va siempre acá a Whipdings, Whipdings 2, Whipdings 3, Wingdings, eh, perdón, hay nada más. Ya, y por acá debe estar el Webding. Web. No, como le digo, como tengo yo bastantes letras, por eso o sea, aparecen todas las letras con, la, con, el, con B doble. Por acá estás, por acá estás, por acá estás. Ustedes lo van a encontrar más rápido porque tienen pocas fuentes. Web, web, web. Web. Acá está. Webdings. Acá está, ¿ve? Webdings. Clic izquierdo. Y acá hay más figuritas, mira. Vamos a ver si encontramos la figurita de un oso. No hay un oso. No hay. Entonces podemos poner una carita feliz. ¿No? La carita feliz estaba acá. Pero miren acá hay cosas. Está la araña, está la araña. Este es de un, no sé, un stop. Unas gafas, una copa, medallas, clips. Esto se llaman nubes. Lazo de... de ¿Cómo se llama esto? El lazo negro. Vamos a ir a... Vamos a, vamos a bajar a Whiptings. de sepelio, ¿cómo se llama eso? Acá está. Vamos a poner entonces carita, ¿ya? La carita feliz, acá está. Carita feliz. Marcamos la carita feliz, insertar. Y ya está. Mira, ve, ya se insertó la carita feliz. Cierro. Ahí está la carita feliz. Entonces, este es un símbolo, ¿ve? Lo puedo poner acá. Si quiero cambiar el tamaño del símbolo, lo cambio como si cambiara el tamaño de una fuente. ¿No? Inicio y con esto de acá, ¿ve? Así. Ahí vamos a ponerlo, ¿ya? Un poco más chico. Ahí está. ¿Ya ve? Ahí está el símbolo, ¿ve? De un osito. De un osito, de una carita. Si quieres también que sea blanco, igual lo seleccionas. Vas acá, color blanco. ¿Ya ve? ¿Ven? A ver, busquemos si hay manzanas, hay gatos, hay perro y hay pez. 
Esos son los símbolos, ¿ah? ¿eh? A ver, señores. A ver, voy a buscar una manzanita, ya creo que creo haber visto una manzanita. Insertar, cuadro de texto, insertar nuevamente, símbolo. Y vamos a buscar por acá una manzana. Creo que he visto una manzana. No hay manzana. Ven acá. Acá tampoco hay manzana. Acá tampoco hay manzana. Ya podemos poner otra cosa, pues. A ver, una bombita, ¿ya? Insertar, cerrar. Ahí está la bombita. Vamos a darle tamaño 24. ¿Por qué 24? Porque la carita, esta carita, también tiene tamaño 24. Ahí está, 24. Y vamos a poner el color blanco. Y acá está. Ahí está, ya ve. ¿Mm? Así es como se ponen los símbolos. Así es como se insertan los símbolos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está bien? ¿Todo bien? Continuamos. Me avisan, por favor, si continuamos. Ya, listo. Fanny ya me está dando, me está autorizando para seguir, ¿ya? Ya, listo. Pasamos a otro tema que es multimedia, multimedia. Y eh, grabar audio, ¿cómo grabar audio? ¿Cómo grabar nosotros nuestra voz? ¿Ah? Para que puedas grabar audio, para que puedas grabarte tu voz, lo que tienes que hacer es, primero, que tu computadora tenga micrófono. ¿Ya? Eso es, eso es importante, que tengas micrófono. Yo, por ejemplo, tengo un micrófono acá. No sé si lo pueden ver. Sí, lo veo. Ahí está, estoy moviendo el micrófono. Yo tengo el micrófono. 
Eso es importante. ¿eh? Si no hay micrófono, no, pues no se va a poder grabar. ¿Ya? Entonces. Hago lo siguiente. Miren, ¿ah? ¿eh? ¿Dónde lo vamos a grabar? A ver, acá. Vamos a la diapositiva número 2. Y aquí, miren, ¿ah? ¿eh? Voy a insertar. Insertar. Entonces, hemos, no sé si se dan cuenta, pero hemos trabajado hoy en la ficha insertar. Básicamente. Insertar. Vamos al final, mire, después de símbolo, dice acá, insertar video, no, insertar audio, sí. Ah. Y acá, mira, en la flechita de audio, dice, audio en mi PC o grabar audio. Lo que te está diciendo ahí es, si tuvieras algún audio en tu PC, pues puedes insertarla en esta diapositiva presionando esta opción. Pero si tú quieres grabar tu propia voz, eliges esta otra opción. Grabar audio, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a elegir? Entonces, ¿cómo lo hago? Así, mira. Pues vamos a darle clic en la flechita y escogemos la opción que dice grabar audio. Mira, clic izquierdo, ¿ya? Aparece esta ventana, mira. Grabar sonido, dice. Ahí está. Grabar sonido. Nombre del sonido, el nombre que tú quieras. Por ejemplo, oso. ¿Ya? Por ejemplo, oso. Obviamente tú ya tienes que tener ya tu texto bien memorizado, o si no, en una hoja. En una hoja, porque solamente va a ser audio, entonces tú vas leyendo, ¿no? Obviamente le das énfasis. Le das énfasis, no sé, alegría al, al audio. ¿Ok? Mira. Para grabar, para empezar a grabar, acá hay un botoncito rojo. Acá hay un botoncito rojo. A ver, a ver si están ahí. Ya, mira. Voy a darle clic en este botoncito rojo y voy a empezar a hablar, ¿ya? Lo que voy a decir es, este es un hermoso oso panda. Los osos panda eh, eh, viven en o son este, oriundos de Japón, ¿ya? Voy a, voy a decir eso. Uno, dos, tres. Podemos apreciar aquí un hermoso oso panda. Los osos panda son oriundos del de país de Japón. Aceptar. Ay, creo que no debí de decir aceptar, porque eso también va a salir en el audio. Ya está. Y miren que se insertó acá. Miren que se insertó. ¿Ya? Ahora voy a reproducir, mira. Acá hay un botoncito de play. Voy a darle clic izquierdo ahí. Hermoso oso panda. Los osos panda son oriundos de el país de Japón. Aceptar. Ya ves, me salió el aceptar. ¿Vieron? Ya se grabó el audio. A ver ustedes. Si quiero otro, si quiero grabar otro, porque acá el aceptar no debí este... No debí decir, borro esto con un suprimir nada más, ya está. Y voy nuevamente a insertar, audio, grabar audio. Ahora sí, otra vez. Aquí tenemos un hermoso oso panda. Los osos panda son oriundos del país del sol naciente, Japón. Ahora sí, ya no dije aceptar. Ahora miren, uy, moví, mi, moví, moví la imagen. Ya, ahora miren, cuando voy a darle clic izquierdo acá en este botón play, aquí tenemos un hermoso oso panda. Los osos panda son oriundos del país del sol naciente, Japón. ¿Ya ven? Ahora sí salió bien. A ver, a ver, ¿cómo vamos?
¿Salió? Muy bien, Hernán. ¿Cómo se escucha tu voz? Ya, Hilda. Ya saben, ya, ya se han escuchado cómo suena su voz en off. Ajá. Ya, chévere. Ahora miren. Profunda consulta. ¿El audio de cuántos minutos puede ser? Buena, buena pregunta, Heidi. En los audios en PowerPoint este, influirán según la capacidad de tu máquina. ¿Ya? Pero obviamente, pues, que en una diapositiva no te vas a hablar media hora hablando. Una hora hablando, imagínate. ¿No? Es algo pequeño, nada más una descripción. Porque si te vas a pasar hablando todo el todo en una diapositiva, pues, ¿para qué estás tú? Solamente es una pequeña descripción y así, cosa chiquita nada más, cosa de segundos, exagerando minutos, y tú continúas con tu exposición. ¿Ya? Esto, sigamos. Estos audios, señores, que insertamos aquí en nuestra, en nuestra diapositiva, no salen, miren, miren, ¿eh? voy a ejecutar la diapositiva número 2, miren, ¿ah? ¿eh? No se escucha. No se escucha, ¿ve? Pero sí, sí aparece, miren, este parlantito, ¿no? A algunos les incomoda. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, clic acá. Miren, ¿ah? ¿eh? Clic acá en el parlantito. Vamos a... Acá, a reproducción. Y acá dice, ocultar durante la presentación. Ocultar durante la presentación. Marco esta opción de ocultar durante la presentación. Que esto aparece en la ficha de reproducción cuando tú le das clic en el parlantito, ¿ya? Previsualizamos. ¿Ve? Ahora ya no aparece el parlantito. ¿Ven? Porque ya lo oculté. Salgo de ahí. Ahora, tú quieres que de repente tu audio se escuche ni bien tu diapositiva aparezca. Entonces también igual, seleccionamos el parlantito y acá dice, acá dice, reproducir, acá no está. Allá. Automáticamente, mira. Acá está. Está en la ficha de reproducción, ¿ah? ¿eh? Acá. Que se reproduzca automáticamente. Marco esta opción. Vamos a la diapositiva. Voy a reproducir la diapositiva número 2. Aquí tenemos un hermoso oso panda. Los osos panda son oriundos del país del sol naciente, Japón. ¿Ya ven? Y ya está. Ya está. ¿Ok? Ahora, ¿hay preguntas? ¿Todo está bien? Ya. Ahora, para culminar, vamos a insertar una última diapositiva y en esta diapositiva vamos a insertar un video. ¿Ya? Un video. Un video. Bien, Fanny. El video tenemos que tenerlo descargado ya en la computadora. Ok. Y hacemos lo mismo, miren, ¿ah? Insertar video antes de audio. Video. ¿Dónde está el video? Este, este dispositivo. ¿Dónde está el video? En un archivo. ¿Dónde está el video? En línea. Si no tenemos en la computadora guardada, miren, podemos elegir cualquiera de estos dos. Ahora vamos a buscar videos en línea. ¿Ya? Esperen mientras que buscamos el video en línea, dice acá. ¿Ya? Copy y pegue la dirección del video. 
Si yo tengo un video de YouTube, miren, ¿eh? vamos a buscar un video de YouTube, ¿ya? Vamos acá a Google. Vamos a buscar un video. A ver, vamos a buscar algo chiquito nada más. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá está. Esto de acá que dura tres minutitos. Clic izquierdo. Copio el enlace que está acá arriba. Copiamos con el clic derecho. Copiar. Nada más. Regresamos al PowerPoint. Insertar. Esperamos un segundo. Ya. Y acá me está olvidando de pegar. Acá pegamos el enlace, miren. El enlace del video. Acá está. ¿Ya? Insertar. Esperamos un momento. Ya ahí está, ¿ve? Ahí está nuestro video. Podemos agrandarlo, obviamente que sí. Y ya está. A ver. Para ocultar el icono del audio, Rocío, haces esto, mira. Mira, mira. Le vas a dar un clic izquierdo acá en el icono del audio. Acá está, mira. Le das un clic nada más. Subes donde dice reproducción. Acá, la última ficha que dice reproducción. ¿Ya? Y puedes ver acá una opción que dice ocultar durante presentación. Ocultar durante presentación. Eso es todo. Marca esa opción. Tú lo vas a seguir viendo acá, pero cuando ejecutes tu diapositiva, ya no lo vas a ver, mira. ¿Ya ves? Ya no se ve. Aquí tenemos un hermoso oso pack. ¿Ya? Ya, nuevamente el video, ¿ah? nuevamente el video, ¿ya? Tengo una diapositiva completamente vacía. Obviamente, en una diapositiva, señores, puedo poner dos o tres videos. ¿ah? No solamente puedo poner uno. En esta diapositiva voy a poner un video. Voy a ir a YouTube, en este caso, y voy a buscar un video. ¿no? Esto de acá, por ejemplo, que está, gordi, que está cortito. Dura tres minutos nada más. Casi cuatro. Cu todos los videos tienen una dirección, lo que está acá arriba, ¿no? El URL. Lo selecciono este URL de este video o de otro video que ustedes quieran poner, ¿no? De repente pues, quieren poner, pues, la biografía de algún personaje, algún tema, no sé. O sea, yo digo un cortito, ¿por qué? Para que no dure mucho nada más. O sea, no es por otra cosa. Ustedes pueden enlazar un video de bastante tiempo. Pero también no es recomendable poner, pues, video de media hora para tus oyentes, ¿no? Porque se van a aburrir, ¿no? Videos cortos nada más. Ya, seleccionamos esto de acá, que es el, el enlace, el URL, el vínculo. Clic derecho, copiar. O control C, como quieras. Vas a ir a PowerPoint. Acá está PowerPoint. Vas a ir a insertar. Vas a ir a video, que está acá al último, casi al último. Acá vamos a darle clic izquierdo. Y mira, acá dice videos en línea. Entonces voy a darle clic acá donde dice videos en línea. Ok, y aparece esta ventana. Aquí arriba, como puedes ver, acá dice escriba la, la dirección del video en línea. Clic izquierdo, lo pego. Control V o en su defecto, clic derecho, pegar. Ya, como ustedes crean conveniente. El video se va a cargar acá. Ya. Insertar. insertar y ahí está el video ya, esto está en, en, enganchado enlazado al youtube ¿eh? al youtube esto funcionará si en la máquina en la cual trabajas hay internet ya ahora vamos a ejecutar Estoy en la última diapositiva, clic izquierdo acá, y el video no se reproduce. 
Cuando le di clic, recién reprodució. Otra vez, ¿ya? Mira. No reproduce. Cuando le doy clic, recién reproduce. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren, puede ser así, ¿no? No estoy diciendo que esté mal. O sea, de repente ustedes quieren, ¿no? Oh, muy bien, señores. Ahora vamos a visualizar un video. Su atención, por favor. ¿No? Y ustedes le dan clic. De repente quieren manejarlo así. Ahí está. Pero también de repente ustedes quieren que el video se reproduzca automáticamente. Si ustedes quisieran que el video se reproduzca automáticamente, el video lo seleccionas, te vas a la pestaña reproducir, y acá mira, en secuencia, acá dices automáticamente. Clic, ya está. Ahora mira. Llegamos al video, a la diapositiva número 7, clic. Ya está. No he dado clic, yo no he dado nada. Ah. Ok, ¿todo bien? Eso no sabía automático, siempre presionaba. <ríe> de nada, Daniel, de nada. Sí, hay muchas formas, hay muchas formas. Eh, como te digo, en, el, en, en algunos casos pues es necesario presionar, ¿no? En algunos casos, en otros no. Pero obviamente ya tú tienes que saber que al llegar a una, a una diapositiva determinada, el video se, se va a reproducir, ¿no? Eso ya es co configuración, trabajo de cada uno, pues, ¿ya? ¿Alguna pregunta más, señores? ¿Algún comentario? Ok. Si no hay preguntas, este, me estoy despidiendo por esta clase. Sí, Lisbeth, dime. Profesor, buenas noches, disculpe la molestia. Buenas noches. Eh, a un principio, cuando nos indicaba sobre los nombres para los botones, le hice una consulta. A mí me salió todo, pero se ponen las letras de color azul y algunas rojas. Cuando intento modificar eso, no me permite. Esa sería la duda, por favor. Claro, lo que sucede, Lisbeth, es que eh, tú le has dado clic izquierdo, acá, como acá salió, dice control más clic para seguir vínculo, entonces eso es lo que tú has hecho. Tú aquí, en la diapositiva, sin ejecutar la diapositiva, tú has hecho esto, ¿no? Clic, pues así. Entonces, al hacer eso, tu diapositiva ya se cambió, y, o sea, ya, está, ya está el vínculo visitado. Pero eso de acá se tiene, que, se tiene que ejecutar los vínculos cuando estás previsualizando tu diapositiva, pues, o sea, así. Ahí es. Entonces, acá ya simplemente, mira, vas a dar clic nada más. Acá no tienes que presionar control ni nada. Nada más. Ahora, si tú quieres cambiar el color de la diapositiva, pues, de repente acá también le has dado el hipervínculo, ¿no? Este, acá. A la diapositiva del perro. ¿Dónde está el perro? Acá. Así, ¿ve? De repente tú le has dado así también. No le des así. O sea, no, 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 no vincules el texto. El texto no se vincula. Se vincula el objeto, la forma. ¿Ya? Si te ha salido así, hace eso nada más. Mira, mira, vuelves a seleccionar. Clic derecho. Y acá vas a decir dónde está. Quitar vínculo. Acá está. Clic izquierdo. Y ya se quita el vínculo y queda tal cual. ¿Ya? De nada, Lisbeth, de nada. ¿No te salió el video, Hernán? ¿Cómo así no te salió? Mira, una vez, lo, una vez más lo hago, Hernán, ¿eh? rapidito. Es sencillísimo, mira. Voy a borrar. Mira, lo primero, lo primero es, si, si vas a insertar un video de YouTube, ya tú tienes que tener tu video ya así, visualizado, ¿ya? Eh, todos los videos en la parte superior tienen, mira, tienen una dirección. Esta dirección lo vas a seleccionar así, que quede azulito, 
y presionas clic derecho aquí sobre la selección copiar o también puedes hacerlo con el atajo de teclado que es control C de copiar, control C, copiar, ya, ya lo copié. Luego, mira Hernán, ¿eh? luego regresas a tu PowerPoint, estás en tu diapositiva en blanco donde vas a insertar el video, vas a ir acá a la ficha insertar. Casi al final, donde está el audio, mira, antes del audio dice video, y vamos a marcar esta opción que dice videos en línea. Clic izquierdo, y aparece esta ventana. En esta ventana que apareció, mira, acá hay un espacio en blanco, ahí vas a pegar lo que copiaste, el URL, la dirección de tu video, control V, o también clic derecho en esta parte en blanco y le das pegar. ¿Ya? Y mira, el, el, la dirección automáticamente se está dirigiendo al video. Insertar, acá hay un botón insertar. Esperamos unos segundos que el video se inserte. Acá está el video. Lo estiras un poquito, para que, bueno, eso depende, ¿no? Si quieres estirar un poquito para que el video se vea más grande. ¿Ya? Nada más, eso es todo. Previsualizas y ya está el video. Para que ejecute, para que se reproduzca, acá le das clic en el botoncito de YouTube. Ya está, ¿ve? Facilísimo. Si quieres que se reproduzca automáticamente sin darle clic, el video, mientras que esté seleccionado, vas a la ficha que dice reproducción aquí arriba, y mira que dice acá, inicio, acá le das clic en la flechita y le des automáticamente. Eso es todo. Reproduces, ejecutas tu... Ya está, ¿ves? No he dado clic, no he hecho nada. Solo se ha hecho. ¿Ya? Eso es todo. Eh, eso es todo, señores. Muchísimas gracias por su tiempo. Se los dejo, le dejo a Félix. Félix, ¿cómo estás?